हेलो फिजियोस आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल फिजियो विद्यापीठ वी आर बैक विद अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन मोटर लर्निंग ओके सो प्रीवियसली वी हैव स्टडीड मोटर कंट्रोल एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोटर लर्निंग ओके सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड सी व्हाट इज मोटर लर्निंग हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द मूवमेंट इज लर्न बाय अवर बॉडी प्रीवियसली वी हैव स्टडीड दैट हाउ द मूवमेंट इज कंट्रोल्ड एंड हाउ इट इज अकरिंग इन अ वेरी एफिशिएंट वे इन अवर बॉडी ज्वाइंट्स ओके सो व्हाट इज मोटर लर्निंग ओके it is the process of process or the study of acquisition or modification of movement okay either we are going to study that how we are going to acquire the movement or modify it why modification is necessary because you can see that we are having different ways to do a single movement and we choose that movement pattern which is efficient so that is why i am writing that it can be either the learning or acquisition of a movement or modification also okay so it has traditionally referred to the study of acquisition or modification of movement in normal subject see this definition is given in normal subjects while in case of patients that is suffering from a any kind of injury okay there we are not using the term motor learning there uh, we use the term recovery of function okay so whenever it is occurring in normal individual it is motor learning while in case of injured person where we are retraining the motor learning that is retraining or relearning the motor learning okay it is called the it is called recovery of function so you might think that these things are different but after that what we are saying that these things are not different these are just one and the same thing while there is nothing inherent in the term motor learning to distinguish it from the process which is involved in recovery of movement function okay so in mein koi zyada difference nahi hai balki kuch bhi difference nahi hai टू आर ऑफन थॉट टू बी सेपरेट सोचा जाता है कि ये अलग अलग है बल्कि ये है वन एंड द सेम थिंग ओके और इस चीज का प्रूफ हमें किस बात से मिलता है वी आर गोइंग टू से दैट द इशूज विच आर फेल बाय द क्लिनिशियन टू मेक द इंजर्ड पर्सन टू लर्न अ मूवमेंट इज सेम एज टू द नॉर्मल मोटर लर्निंग ओके सी द इशूज विच फेसिंग क्लिनिशियन which are concerned with helping the patient to reacquire the skill which is lost due to injury are similar to those faced by the people in field of motor learning yani ki dono taraf jo problems aa rahi thi wo lagbhag same hi aa rahi thi jiske chalte hame pata chala ki ye dono terms ek hi hai so till now we have studied that what is actually the motor learning okay so we are now done with that part now we will study that what is the nature of motor learning okay in the nature i will be discussing three points in this lecture while in our next lecture there will be a very important part of this thing okay see now early definition of motor learning see as the term is suggesting that motor learning we think that it is related to the motor process only see it is described as the set of process which is associated with practice or experience which is leading to relatively a permanent change in the capability for producing a skill action matlab yahan par kya hai ki hum slowly kya kar rahe hai learn kar rahe hai ek particular movement ko aur wo learning kaise ho rahi hai how the learning is occurring it is occurring by the experience which is going to produce a permanent change so that we can uh, do a skill action okay so it is described as the set of process associated with practice or experience leading to permanent change so that we can produce a skill action okay so this was the 
अर्ली डेफिनेशन ओके सो नेक्स्ट इज ब्रॉडनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मोटर लर्निंग कि अगर हम इसको और डेप्थ में जाके देखें तो हमें क्या पता चलेगा इट इन्वॉल्व मोर देन अ मोटर प्रोसेस कि यहां पर सिर्फ मूवमेंट की रिलेटेड ही बात नहीं हो रही यहां पर मोटर प्रोसेस से हटकर भी कुछ है ओके सो इट इन्वॉल्व मोर देन अ मोटर प्रोसेस रेदर इट इन्वॉल्व लर्निंग न्यू स्ट्रेटेजीज और वो स्ट्रेटेजीज कैसे लर्न होंगी फ्रॉम सेंसिंग एज वेल एज मूविंग यानी कि यहां पर मूवमेंट के साथ साथ कुछ सेंसिंग के रिलेटेड भी बात हो रही है दस मोटर लर्निंग लाइक मोटर कंट्रोल इमर्जिस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑफ परसेप्शन कॉग्निशन एंड एक्शन प्रोसेस याद करना पड़ेगा कि जब मैंने मोटर कंट्रोल पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात बोली थी कि मोटर कंट्रोल में भी सिर्फ हम मोटर कंट्रोल की बात नहीं बल्कि सेंसेशन परसेप्शन और एक्शन का तीनों का एक कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं यहां पर भी वही चीज है कि इन द मोटर लर्निंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द परसेप्शन कॉग्निशन अलोंग विद द एक्शन प्रोसेस प्रीवियस व्यूज ऑफ मोटर लर्निंग है फोकस प्राइमरली ऑन द चेंजेस इन इंडिविजुअल जो पुराने व्यूज थे वो इंडिविजुअल के ऊपर चेंजेस कर रहे थे बट द प्रोसेस ऑफ मोटर लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब एज अ सर्च फॉर टास्क सोल्यूशन सी वही बात आ गई ना कि हमें क्या करना है एक टास्क प्रोड्यूस करना है मतलब कि मैंने वहां से एक ग्लास ऑफ वाटर को उठाना है और पानी पीना है सो so, उसमें मेरा परसेप्शन कॉग्निशन और एक्शन तीनों चल रहा है ओके सो so, कैसे पढ़ेंगे बट द प्रोसेस ऑफ मोटर लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब एज सर्च फॉर टास्क सोल्यूशन दैट इमर्जिस फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द टास्क एंड इन्वायरमेंट यानी कि टास्क का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा और वो इंटरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा हमारी परसेप्शन पे कॉग्निशन पे और एक्शन प्रोसेस के ऊपर ओके सो दिस वॉज अबाउट नेचर ऑफ मोटर लर्निंग जिसमें हमने अर्ली डेफिनेशन और ब्रॉडनिंग ऑफ डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि पहले क्या सोचा जा रहा था कि मोटर लर्निंग में सिर्फ मोटर मोटर पार्ट को ही हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन फिर पता चला कि मोटर कंट्रोल के जैसे यहां पर भी हमें कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स जो है हमारा परसेप्शन कॉग्निशन और एक्शन परसेप्शन का एक एक्शन प्रोसेस का एक कॉम्प्लेक्स मिला सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म रेदर देन इट इज रिलेटेड टू अ सिंगल मोटर लर्निंग ओनली ओके सो अलोंग विद दिस आई के आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फोर मोर थिंग्स फर्स्ट इज दैट लर्निंग इज द मोटर लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच वी एक्वायर द केपेबिलिटी टू डू अ स्किल्ड मूवमेंट सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग क्या है कि मोटर लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे हमें एक केपेबिलिटी मिलती है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर स्किल मूवमेंट ओके और ये केपेबिलिटी हमारे अंदर कैसे आएगी ड्यू टू द एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस दैट इज एज वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ अ मूवमेंट वी आर गेनिंग एक्सपीरियंस वी विल बी मास्टरिंग द मोटर लर्निंग ओके और यहां पर जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि मोटर लर्निंग को हम मेजर नहीं कर सकते बल्कि वी कैन से दैट मोटर लर्निंग इज असेस्ड फ्रॉम द बिहेवियर दैट इज वी विल सी दैट हाउ एफिशियंटली द पर्सन इज डूइंग द मूवमेंट वी विल आस्क द पर्सन टू डू द मूवमेंट एंड वी विल असेस दैट एट वट स्टेज द इंडिविजुअल इज और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है वी विल यूज दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वी विल यूज द टर्म मोटर लर्निंग ओनली देन वेन इट इज प्रोड्यूसिंग अ परमानेंट चेंज इन अवर बॉडी मूवमेंट दैट इज वो मूवमेंट परमानेंटली हमारे अंदर एक्वायर हो चुका है सो फोर पॉइंट क्या क्या बने कि मोटर लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर द केपेबिलिटी टू डू अ मूवमेंट दूसरा हाउ वी गेन दिस केपेबिलिटी बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस तीसरा हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट बाय असेसिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दैट दैट मोटर लर्निंग इज दैट द टर्म 
मोटर लर्निंग इज यूज वेन इट इज गिविंग और प्रोड्यूसिंग अ परमानेंट चेंज इन द मूवमेंट और द बॉडी मूवमेंट ओके सो थर्ड पॉइंट इज रिलेटिंग परफॉर्मेंस एंड लर्निंग सी दैट इज द फोर्थ पॉइंट विच आई हैव एक्सप्लेन यू इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट ओके सी आई विल एक्सप्लेन यू फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक और एनी काइंड ऑफ इंजरी ड्यू टू विच द वेट बियरिंग ऑन द राइट लोअर लिम्ब इज रिड्यूस ओके ही और शी कैनॉट पुट द वेट ऑन द राइट लेग ओके सो आफ्टर द ट्रीटमेंट वेन द होल ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड देन वी आस्क द पर्सन टू वॉक ही इज वॉकिंग वेरी गुड दैट इज गिविंग द गिविंग द वेट ऑन बोथ द लिम्ब वेट बियरिंग ऑन द ऑन बोथ ऑफ द लिम्ब लिम्स इज good okay so that is why we can say that yes our treatment is good and it has produced the effect that after the treatment weight bearing on both the legs is equal but when that patient goes to home and it comes uh, to your clinic on the next day or day after tomorrow okay any next day okay again he is coming with the different gait that is he or she is again reducing the weight bearing on that leg what is this you will say that i have made the individual to learn the movement okay during the after during the therapy okay and after therapy there was good result but after some days that we can say that the that the result were not persistent okay why this is why i have used the term that motor learning is used when it is producing a permanent change okay so when we are completing the therapy after the afterwards it if the movement is occurring we will call it performance and if it is persisting even after some days then we will say that it is the learning okay see relating the performance and learning traditionally the study of motor learning has focused solely on the motor outcome ki jo hamari study hai wo sirf motor outcome ke upar hi base kar rahi hai earlier views of motor learning did not distinguish it from performance yani ki pehle jo hai motor learning aur performance ko distinguish nahi kiya gaya changes in performance that result from practice were usually thought to reflect the changes in learning next kya hai however this view failed to consider that certain practice effects improve performance initially see ye point jo hai bahut important hai ki ye jo motor motor learning mein jo hum motor motor ko hi itna zyada hum significance de rahe hain it failed to explain that the therapeutic effect were good even just after the treatment only but it do not persist for the long time that is why i have written that however this failed to consider that certain practice effort improve the performance initially but were not necessarily retained as a as the condition of learning so learning ki condition to yahi hai ki jo hamara motor learning ka pattern hai wo retain ho humne movement ka pattern retain agar nahi hua to hum use learning nahi bolenge aur agar kuch samay ke liye ho gaya That is treatment के बाद तो movement आ गई लेकिन दो दिन के बाद नहीं आई तो हम उसे performance कहेंगे ना कि motor learning कहेंगे This lead to the notion that learning could not be evaluated during practice. So during the practice we cannot evaluate the learning, but rather must be assessed during specific retention. मतलब हमें चेक करना है कि वो मूवमेंट रिटेंशन में जा रही है कि नहीं दैट इज द मूवमेंट इज परसिस्टिंग इवन टेन डेज आफ्टर द ट्रीटमेंट और द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ओके सो दस लर्निंग डिफाइन लर्निंग इज डिफाइंड एज द रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज दैट हैज बीन डिस्टिंग्विश फ्रॉम द परफॉर्मेंस विच इज डिफाइंड एज द टेम्परेरी चेंज ओके सो दैट इज वाई आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल के ट्रीटमेंट के बाद तो वो वॉकिंग अच्छी करके गया दोनों लिम्स पे एक एकदम प्रॉपर इक्वल वेट बेरिंग हुई लेकिन जब वो दो दिन के बाद आया फिर से एक लेग पर 
वेट जो है वो नहीं प्रॉपर जा रहा था इसका क्या मतलब इसका यही मतलब है कि अभी तक मोटर लर्निंग नहीं हुई है वो जो दो दिन पहले हमने मूवमेंट अच्छे से करवाई थी इट वॉज नॉट लर्निंग इट वॉज द परफॉर्मेंस ओके सो वी कैन डिस्टिंग द परफॉर्मेंस एंड लर्निंग परफॉर्मेंस इज द टेम्परेरी चेंज वाइल लर्निंग इज द परमानेंट चेंज दैट इज परमानेंट रिटेंशन ऑफ मूवमेंट ओके सो दिस इज अबाउट टूडेज लेक्चर वट वी हैव स्टडीड वी विल जस्ट समेराइज इट वट वॉज मोटर लर्निंग वी स्टडीड दैट मोटर लर्निंग इज द प्रोसेस बाई विच वी एक्वायर द स्किल और मॉडिफाई इट ओके देन वी स्टडीड समथिंग अबाउट नेचर ऑफ मोटर लर्निंग दैट इज अर्लियर डेफिनेशन इट वॉज प्योरली बेस्ड टू आर द मोटर पार्ट नो इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू द परसेप्शन ओके अलॉन्ग विद कॉग्निशन एंड एक्शन प्रोसेस बट इन द ब्रॉडनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मोटर लर्निंग we discussed it then we distinguish between the performance and motor learning okay so this was about today's lecture in our next lecture we will study the further part of nature of motor learning and after that there will be theories of motor learning which are very interesting okay so till then you keep on studying thank you to one and all